Hello, my dear students. Welcome to Amazed Academy. Get ready to be amazed. Number in the surveying in the subject lola questions are number no come to surveying in the world. Nyal Namukaria or IT level subject are as a synergy or exams in a podu way or you wait is a Kura Ula subject are okay. Namka Kudal core subject are like Yana waited you involved surveying Kuwe Koravan waited you but still. We have surveying. Surveying is a vast title topic. We have data at the same time, numericals, and we have a type of subject. But still, we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We Movement ne kurja ke, namke parne irna, oju branch of surveying ana, advanced surveying. Namke ne re namre, aadite topic, I mean aadite question lek namke karta. Find the amount of earthwork from the mid-sectional area method, assuming there is no transverse slope. While the elevation at both the ends of the land with the same slope are 1 meter and 1.6 meter respectively. The width and the length of the road is 10 meter and 200 meter respectively and the side slope is 2 is to 1. This question is, what do we need to do with the answer? We need to do the options. We need to do the question. Question amount of earthwork and nano parajono. Apodina Arthamino or the Nam contributed under the volume. Okay. Volume to the question of Kariam is area into length. Okay. Area into length on volume in the Varnade. Okay. Assuming that there is no transfer slope, while the elevations at both the ends are of the ends of land with the same slope are 1 meter and 1.6 meter respectively in the Varnade. Okay. நான் <laughs> This length is already 200 meter. Length is equal to 200 meter and breadth is equal to 10 meter. Also, the slope is 2 is to 1. So, we have a right angle triangle. Now, we have 2 is to 1. So, we have a horizontal vertical. We have a slope of 2 is to 1. Now, Trapezoidal uh, shape in it. Now, we mid-sectional area method. Okay. Now, we have to do area. Area is equal to B into DM plus S into DM square. Equation. Okay. Now, we have to do Okay. Over DM is equal to D1 plus D2 by 2. We have the average. We have the average. Okay. We have the average. 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 We the average. We have the average. We have the average. We have the average. We have the average. 0.3 meters. Okay. This is DM. Now, we have area. Area is equal to what to meter? 10 into DM is 1.3 plus SS is 2 into DM square 1.3 the whole square. Then area A is equal to 13 plus 2 into 1.3 the whole square. Then we will get A is equal to 16.3 38 meter square. Okay. Now, if you want to go to the volume, area, and volume, volume is equal to area into length, is equal to 
16.38 into 200, which is equal to 3276 meter cube. Okay, 3276. Now, our option number one. Option A, our number correct option. Okay, 3276 meter cubes are our number correct. Okay, two straight lines A, B, and B, C have the bearing 70 degree and 120 degree respectively. They are to be connected by a circular curve. The deflection angle will be option A 130, option B 70, option C 50, and option D 120 degree. Okay. अब ये क्वेश्चन डे आंसर है इंगे यानो वेज ना नमक नो। ओके इबरा नमक का डिफ्लेक्शन एंगल का अंडर बुडी के यानो बारे में चुना। ओके और नमक का आदि अंदर चेंट में चेंज यानो। नमक को जो लाइंस नमक को ना बारे चुनो। इंगे ने यानो वेज ना तो नमक को ना। ओके लाइंस नमक को ना बारे के। और एक ऐड First, we have line AB. Okay, line AB is 70 degrees. So, I have North, South, East, West. Okay, 70 degrees is the bearing. That line is the first quadrant. I am going to do this. I am going to do this. First quadrant is the line. Okay, now I have to do this. डिग्री अब इधर ने बीयरिंग यानी वाणी के बीयरिंग के एंगल में यानी तो मार्क किया हम दा ये एंगल आना था हमको 120 डिग्री आये थे हमको इधर तो ओके ये एंगल आना था हमको मार्क किया ओके इन हम के अंदर कहाँ डूड़ी के अंदर डिफ्लेक्शन एंगल आना कहाँ डूड़ी के अंदर अब डिफ्लेक्शन एंगल तो पर नम्बर एक्सिस्टिंग लाइन लेके वेज ना ये रे एंगल ने अन्न नम्बर अंदर बोली की ना नम्बर डिफ्लेक्शन एंगल इन नम्बर बोली की ना अलग जाना नम्बर डिफ्लेक्शन एंगल अबो इवडे डिफ्लेक्शन एंगल डे वैल्यू अत्रे एल्बी नो को इवडे ऑलरेडी नम्बर किंदु बन्द चढ़ने सेवेंटी डिग्री बन्द अपन आपको लोग बोल रहे हैं हम डेल्टा इज़ इक्वल टू 120 माइनस 70 डेट इज़ इक्वल टू 50 डिग्रीज़ ओके 50 डिग्री आना हमारा करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन सी 50 डिग्री आना हमारा आंसर द एरिया ऑफ़ इस स्लोपिंग सरफ़स ऑफ़ ए प्रोटेक्टिव एम्बैंडमेंट ऑफ़ मेन हाइट डी साइड स्लोप्स एस इज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ़ डी स्क्वायर इन जो डी एस स्क्वायर यानी कि हमको एक वाला ऑप्शन समझा देते हैं, ओके? इबड़ है, नम्बर उधर पढ़ने दीजिए, और एम्बैंगमेंट नम्बर समझा देते हैं, ओके? अब यार इधर जो एम्बैंगमेंट के फिगर कंसर्ट रही है, ओके? ये एम्बैंगमेंट के फिगर लत, नम्बर की इधर मीन इधर ने स्लोप नाम को तो आना चाहिए ना स्लोप इन डे वैल्यू समझ रही की ना दे s is to अत्रे ऐड ना दे ओके s is to one इन नोला दाना नाम को तो आना चाहिए ना वैल्यू अब वड़ा नाम को स्लोप को नाम को वड़ा कंसर्ट रही है आदरणीय शेषम नाम की वड़ा लेंथ तो आना चाहिए ना ओके लेंथ अत्रे ऐड ना नहीं करना नाम को � लेंथ एल नाम का तो आना चाहिए, ओके? ये बड़ा है, हाँ, जैसे उड़ा स्लोप इन्हें वैल्यू ऐड दिला, यस वन, ओके? तो हम कह रहे हैं, एस होरिजॉन्टल ने वन वर्टिकल एनरी दिला ना तो आना चाहिए उड़ा, ओके? अब तो हमारे देख पड़ो और तो एक या, एस इस टू वन आने के लिए, एस स्टैंड्स फॉर होरिजॉन्टल ये जो स्लोपिंग साइड इन डे एरिया इन दा आना इन लोगों दान नाम लोगों ला चोर ओके नाउ नाम का स्लोपिंग साइड इन डे एरिया कंडीप्टर के अंदर नहीं ले 
നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു എസ് സോറി എസ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പർട്ടന്യൂസ് ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് എസ് എന്നുള്ളൊരു ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എന്നുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അഡിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർട്ടന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈപ്പർട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ പൈറ്റഗോറസ് ഇയറ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നൗ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കലിനാണ് എസ് ഹോർസോണിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഡി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ കണ്ട് എൽ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് If the sum of north things of a traverse exceeds the sum of the south things by 1 meter and sum of east things exceeds the sum of west things by 1 meter, the closing error and true bearing. Okay, here we are talking about latitude departure. This is a chapter in the question. So, we are talking about latitude and departure in the question. Here we are talking about north things, south things. എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റിംഗ് വെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഡിപ്പാർച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെറിഡിയന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുക മെറിഡിയന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർച്ചർ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സിഗ്മ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എറവാണ് ഓക്കെ ക്ലോസിങ് എറർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ മീറ്റർ അവിടെ എറർ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വൺ മീറ്ററിന് പകരം അവിടെ സീറോ വന്നേക്കും ഇവിടെ സിഗ്മ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം റിസൾട്ടിങ് ക്ലോസിങ് എറർ ഓക്കെ റിസൾട്ടിങ് ക്ലോസിങ് എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൽ സ്ക്വയർ Plus sigma d square value. You can write that square root of 1 square plus 1 square. Or we can write this is equal to square root of 2. Above the resulting closing error in the value of the d square root of 2 meter minute. So, the answer is the answer is the answer. The answer is the answer is the answer. The answer is the answer is the answer is the answer is the answer. ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഉള്ള മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഐ മീൻ മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൂ ബിയറിംഗ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രൂ ബിയറിംഗ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് കോമ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സിഗ്മ ഡി ബൈ സിഗ്മ എൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു tan inverse 1 by 1 tan inverse 1 by 1 and that is equal to 45 degree that implies theta is equal to 45 degree so 1 in the middle no le tan inverse 1 now definitely and then yana ad 45 degree yana okay apo nammude answer namukku endu kitti option a yana nammude correct aayittulla Which of the following statement is correct when the theoid light is properly adjusted? Horizontal line passes through the center of the horizontal circle. Tangent to plate bubble must be perpendicular to horizontal axis. Tangent to plate bubble must be perpendicular to vertical axis. Vertical line passes through the center of the vertical axis. Now, we have a theoid light. We have a good idea. We have a good problem to solve. We have a good figure to solve. Okay. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പാസ് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ നമുക്ക് നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ ട്രണ്ണിയൻ ആക്സിസ് അഥവാ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈനോസൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ
എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ സെന്ററിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ല അല്ല നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ സെന്ററിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ തെറ്റാണ് ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് tangent to plate bubble must be perpendicular to horizontal axis ivide tangent to plate bubble da nammal ivide mark cheythu vechittunde adu nammude horizontal axis ne perpendicular aanu ennulladan actually alla appo namukku endu parayam aa oru statement namukku correct aanu ennu namukku manasilai ini option d ennu namukku nokkam vertical line passes through the center of the vertical axis namukku manasilai okay appo adu namukku endu correct aanu nanu adu absurd aayirukku thanne nanu sonna now the next one is tangent to plate bubble must be perpendicular to vertical axis adu namukku nokkam alle tangent to plate bubble da ivada namukku tangent to plate bubble undu adu nammade vertical axis ne perpendicular aanu definitely aanu alle appo nammade option c aanu nammade correct aayittulla option okay thinu class clear aayi nu vishwasikkunu the sides are about dash distance apart in fringe prosta option a 8 mm option b 80 mm option c 800 mm and option d 50 mm french cross strap ne patti ulla oru rare aayittulla question aanu ivada namukku kaanan sadhikkum okay poduve namukku ariyam 45 degree and 90 degree namukku measure cheyya nammala sahayikkuna oru instrument aanu french cross strap ennu parnu kenjal mathramalla nammal adu offset kal edukkan vendi nammala sahayikkum alle ivide രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു ചോദ്യം വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ദൂരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ് എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കാം ഫ്രഞ്ച് ബ്രോസ്റ്റാഫ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ബ്രോസ്റ്റാഫിന്റെ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ if the ball circle bearing of any line is w1 that of the preceding line is w2 and d is the deflection angle to the right then choose the correct expression w1 equal to w2 plus d w1 equal to w2 minus d w1 equal to w2 plus 2d and w1 is equal to w2 minus 2d ennalladana nam thododa naalu options okay nammal ee oru question odu similar aayittulla oru question nammal munpu cheyidirunnu okay pakshe idil korche നമ്മളെ തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിവിടെ ആയത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിയറിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്ന് വയ്ക്കാം ഓക്കെ നൗസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ടു ലൈൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലൈനും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗിവൺ ലൈൻ ഫോർ എ എനി ലൈൻ അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സോറി അതിന്റെ ബിയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രിസീഡിങ് ലൈനിന്റെ ബിയറിംഗ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെയും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഐ മീൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു or we can write that w1 is equal to w2 plus d okay idu aanu namukku varayanda expressions idu thannirundo nokkatte aa ivada namukku thannirundu w1 is equal to w2 plus d okay appo hence our correct option is option a okay idu nammal nerthe padichu pole thulla question thaneyanu but oru cheriya oru confusing aayittulla oru part adil undu ennu mathra okay ningal sadhichu nokku ningalku manasilav okay if the whole circle bearing of a side of side ab of an equilateral triangle abc is 30 de- 38 degree 45 minutes then the bearing of the third line ca of the triangle is idu oru direct aitulla question aanu varale elippam ullavoru question kudiyana 
നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൈഡുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ബിയറിംഗ് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സിയുടെ ബിയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തൽക്കാലം ടീറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നും വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടത്തെയും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിനോട് കൂടി ഈ ഒരു ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിയറിംഗ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ടീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയന്റി മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നൗ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ അതിൽ നിന്നും ടീറ്റ വളങ്ങാൻ മതിയാവും അല്ലെ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ടീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ബിയറിംഗ് ഓഫ് സി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആണ് Amount of irregular variations. Option A is 0 degree, option B is 5 degree, option C is 3 degree and option D is 2 degree. This is a very direct question. But if you have the value of the value, you can also ask what is the irregular variation. In declination, there are unexpected variations. For example, the earthquake is going to be a magnetic storm. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുനാമി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇവന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് ഇറെഗുലർ വേരിയേഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി വൺ ഡിഗ്രി ടു ടു ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഹെൻസ് വി ടേക്ക് അവർ ഓപ്ഷൻ ആസ് ടു ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറക്റ്റഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എ ഇഫ് ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രോം എ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രോം ദ പോയിന്റ് എ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ നൗ ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് അറ്റ് എ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ത്രീ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണോ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എവിടെയാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് എറർ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്നാമത്തെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡ്യൂ ടു ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഓക്കെ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് അവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണവും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ കംബൈൻഡ് കറക്ഷൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ കംബൈൻഡ് കറക്ഷൻ കംബൈൻഡ് കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ബോത്ത് കർവേച്ചർ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ സീറോ പോയ
നൗ ഇത് നമുക്ക് കറക്ഷന്റെ വാല്യൂ മാത്രം വേണം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ Thank you.